सो असलम आलैकुम वरहमतुल्ला आज के प्रब्लेम नम्बर फाइव नहीं आलोचना करो सो आज के क्लस नम्बर सेभेन सो प्रब्लेम नम्बर फाइव हमें फाइंड खुज बर करो द मिसिंग फ्रिकुएन्सिस मैं अनुपस्थित फ्रिकुएन्सि गणसंख्यागुलो फ्रम द থেকে ইনকমপ্লিট টেবিল এই যে ইনকমপ্লিট অসম্পূর্ণ টেবিলটা আছে এখান থেকে হোয়েন যখন মিডিয়ান ফিফটি ফাইভ অ্যান্ড নাম্বার অফ ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি মানে এই টেবিল থেকে মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে হবে যখন আমাদের মিডিয়ান হবে পঞ্চান্ন এবং টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি হবে একশো ষাট সো এটা আমরা বের করতে পারব তো এই অঙ্কটা হচ্ছে মোটামুটি এতদিন পর্যন্ত যতগুলো অঙ্ক করলাম সব থেকে সহজ তো চলুন শুরু করা যাক তো ফার্স্ট অফ অল আমরা জানি যে পরিসংখ্যান স্ট্যাটিস্টিক্স মানেই হচ্ছে টেবিল সো একটা টেবিল করতে হবে সো টেবিলটা কতটুকু করব আমি শেখাই দিছি যে প্রথমটা বাদ দিয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আর দুইটা যোগ করে নয় সো নয়টা রো আর কলাম হবে এখানে তিনটা একটা হচ্ছে কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি যেহেতু যেহেতু আমরা এখানে মিডিয়ামের কথা বলছে সো মিডিয়ামের সূত্রটা আমরা লিখব চলুন শুরু করা যাক আজকে ক্লাস এইট সো একটা টেবিল অ্যাড করব সো টেবিলের রো হবে নয়টা আমি একটু আগে বললাম রো হবে নয়টা কলাম হবে কয়টা কলাম হবে তিনটা তাহলে এক দুই তিন এগুলো আগেই লেখার দরকার ছিল মনে হয় আচ্ছা যাক চার সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য পাঁচ ছয় সাত আট নয় তো আমি আপনাদের জন্য হোয়াইট বোর্ড নিতে চাইছিলাম হোয়াইট বোর্ড নেওয়ার বেশ কয়েকটা অসুবিধা আমি লক্ষ্য করেছি তার মধ্যে প্রথম অসুবিধা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় প্রথম অসুবিধা হচ্ছে যে হোয়াইট বোর্ডে অঙ্ক করাইলে আপনাদের খাতায় প্র্যাকটিক্যালি ধরে না ধরে না এই নিয়ে অনেক কনফিউশন আছে তো আমি খাতায় করে দেখাচ্ছি যে অঙ্কগুলো ধরে আর দুই নম্বর হচ্ছে হোয়াইট বোর্ডটা একটু কস্টলি আর আমাদের আশেপাশে কোথাও পাওয়া যায় না এটা হচ্ছে দুই নম্বর প্রবলেম হোয়াইট বোর্ডের আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে হোয়াইট বোর্ডে অঙ্ক করালে একটু নইজ থাকে আমি বর্তমানে সাউন্ড প্রুফ রুমে আছি আমার রুমটা আমার আরেকটা চ্যানেলে দেখিয়েছিলাম সেখানে ভিডিও লিংক আপনারা পাই যাবেন ওটা হচ্ছে না অল থিং ইজ ফ্রি ফ্রি অফ কস্ট ওই চ্যানেলে কারণ বাইরে নইজ থাকে যদিও আমি সাউন্ড প্রুফ রুমে আসি তো এখানে দরজা বন্ধ করলে আমার আবার দম বন্ধ হয়ে যায় সে দরজাটা হালকা খোলা রাখছি হালকা সাউন্ড আসতে আসছে তবে সাউন্ডটা ওইভাবে আসে না বাইরে থেকে তো যাক একটা টেবিল আর্ট করলাম সো টেবিলের নাম দিতে হবে আমরা জানি টেবিলের নাম চিত্রের ফিগার এই দুইটা জিনিস মাস্ট সো টেবিলের নাম দিই আর এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার ফাইভ টেবিলের নাম কি দা দ্য ক্যালকুলেশন সি এ এল সি ইউ এল এ টি আই ও এন দ্য ক্যালকুলেশন টেবিল টি এ বি এল ই দ্য ক্যালকুলেশন টেবিল হোয়েন যেহেতু এখানে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে বলে দিছে ডাব্লিউ এইচ ইএন হোয়েন মিডিয়ান এম ই ডি আই এন মিডিয়ান ফিফটি ফাইভ আর এন হচ্ছে আমাদের ওয়ান সিক্স জিরো সো আমরা এখন প্রশ্নটা দেখে দেখে তুলে ফেলার চেষ্টা করি সো এখানে ক্লাস সি এল এ ডবল এস ক্লাস এখানে এফ মানে ফ্রিকুয়েন্সি আর এখানে কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি সো এটা আমাদের অঙ্কের মধ্যেই দেওয়া আছে আমরা কিচ্ছু করব না জাস্ট অঙ্কের মধ্যে যে মানটা ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে এটা দেখে দেখে তুলে ফেলব তো তুলি ক্লাস ইন্টারভেল বিশ থেকে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই শো তো এভাবে বাড়ছে তো আমি লিখি বিশ থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট ষাট থেকে সত্তর সত্তর থেকে আশি ফাইনালি আশি থেকে নব্বই এটা দেওয়া আছে এখন ফ্রিকুয়েন্সিগুলো লিখবো এখানে আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে ফ্রিকুয়েন্সি কত বিশ তারপরে ফ্রিকুয়েন্সি কত আছে পনেরো তারপরে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস এখানে যে কত আছে নাই সো এটা আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি সিরিয়াল নাম্বার কত দেখেন বিশ এক দুই তিন তাহলে এ ফ্রিকুয়েন্সি তিন নাম্বার সিরিয়াল দেবো এটাকে এক্স ওয়াই জেডও দিতে পারেন সো আমি এটা তিন দিলাম তারপরে আছে তিরিশ তারপরে আছে আবার এখানে ফ্রিকুয়েন্সি ফাইভ হবে তখন থ্রি এখানে ফোর এখানে ফাইভ 
আচ্ছা এরপরে উনিশ এরপরে ষোলো এখন আপনারা যদি চান আমি লাল কালিতে লিখে দিচ্ছি আপনারা যদি চান এটাকে এক্স লিখে দিতে পারেন এটাকে ওয়াই লিখে দিতে পারেন কোনো প্রবলেম হবে না এটাকে যে কোনো একটা নাম দিতে হবে অথবা এটাকে এ এটাকে বি দিতে পারেন কিন্তু আমি এফ থ্রি এফ ফাইভ লিখলাম এই কারণে যেন পরবর্তীতে আমি দেখলে বুঝতে পারি যে এফ থ্রি মানে ও এটা তিন নম্বর সিরিয়ালের তারপর এটা এফ ফাইভ মানে ও এটা ফাইভ পাঁচ নম্বর সিরিয়ালের আমি যেন অন্য জায়গা থেকে দেখে বুঝতে পারি যে এই ফ্রিকুয়েন্সিটা কত নম্বর শাড়িতে আছে বা ছিল সো এই জন্য আমি মূলত এটা লিখছি বাকিটা আপনার এক্স ওয়াই এ বিজি এ বি সি ডি যা ইচ্ছা তাই লিখতে পারেন আবার এক দুই লেখা যাবে না কারণ এখানে এক দুই অ্যালাউড না আচ্ছা কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি কী জানি আমরা উপরেরটা পাশেরটা যোগ সো উপরে কিচ্ছু নাই পাশে আসে বিশ তাহলে এখানে বিশ লিখলাম আবার উপরে বিশ পাশে আসে পনেরো তাহলে এখানে পঁয়ত্রিশ উপরে পঁয়ত্রিশ পাশে হচ্ছে অ্যাপ থ্রি এখন কী করবো এখন আমরা তো এমনিতে যোগ করি নাকি তাহলে এখানে যোগ করে দেবো পঁয়ত্রিশ প্লাস অ্যাফ থ্রি উপরে পঁয়ত্রিশ প্লাস এফ থ্রি আর নিচে তিরিশ তাহলে সংখ্যাগুলো যোগ করে দিই তাহলে এখানে পঁয়ষট্টি আর এখানে এফ থ্রি তো ছিলই আবার উপরে এফ থ্রি আর পঁয়ষট্টি পাশে হচ্ছে এফ ফাইভ সো এটাকে তো যোগ করা যাবে না আমি এখানে সরাসরি লিখে দিচ্ছি এফ থ্রি প্লাস এফ ফাইভ আবার উপরে পঁয়ষট্টি নিচে উনিশ তাহলে পঁয়ষট্টি আর উনিশ কত চুরাশি আর এখানে এফ থ্রি ছিল প্লাস এফ ফাইভ ছিল আবার উপরে চুরাশি পাশে ষোলো সো এখানে আসে একশো আর এই পাশে কত ছিল এফ থ্রি প্লাস এফ ফাইভ আশা করি এটা বোঝা গেছে আমরা তো যোগ করে করে যোগ করে করে মানে এটা বাইরে করি সো এখানে যেহেতু আইডেন্টিটি ক্রাইসিস এখানে নাই সো আমরা ওইটাই যোগ করে দিচ্ছি যা সো এখন আমরা এইখান থেকে আর এখানে এনার মান কত দেওয়া আছে একশো ষাট আর এখানে আমরা পাইছি কত একশো একশো সাথে ফাইভ থ্রি আর অ্যাপ থ্রি আর অ্যাপ ফাইভ যদি যোগ করি তাহলে আমাদের একশো ষাট বাইর হবে তো এখানে মোটামুটি একটা ক্লু আমাদের দিয়ে দিয়েছি তাহলে এখানে আমরা অতএব লিখতে পারি অতএব অতএব কী লিখতে পারি এই যে এইটা লিখতে পারি একশো প্লাস এফ থ্রি প্লাস এফ ফাইভ সমান আমরা একশো ষাট লিখতে পারি কারণ এই যে কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি লাস্টেরটা হবে এনে সমান এটা আমরা জানি তো এখন এটাকে এমপ্লয়িজ চিহ্ন দিয়ে এটাকে আর একটু ক্যালকুলেশন করতে পারি এখানে এফ থ্রি প্লাস এফ ফাইভ সমান একশোকে এই পাশে বিয়োগ করে দিলে একশো ষাট মাইনাস একশো তাহলে কত আসবে তাহলে এখানে আসবে এফ থ্রি প্লাস এফ ফাইভ সমান আসবে ষাট সো এটাকে আমরা এক নাম্বার দিতে পারি এখন আমাদের এখানে মিন মিডিয়ান কিন্তু বলে দিছে পঞ্চান্ন সো মিডিয়ানের উত্তরটা বলে দিছে কিন্তু প্রশ্নটা আমাদের নাই সো প্রশ্নটা আমরা একটু খুঁজে বের করার চেষ্টা করি এটা নতুন পৃষ্ঠে লাগব না এটাই আচ্ছা এখানে থাক উই নো আমরা জানি কে এন ও ডাব্লিউ উই নো আমরা জানি মিডিয়ান এম ই ডি আই এন মিডিয়ান সমান এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস পি সি এফ ডিভাইডেড বাই এফ এম ইন্টু সি এইটুকু আমরা জানি কিন্তু আমাদের এখানে মিডিয়ানের উত্তর দিয়ে দিছে পঞ্চান্ন সো পঞ্চান্নটা লিখে দিছি এখন এল এর মান এল এর মান এন বাই টু এনকে দুই ভাগ করলে আমরা এল এর মান দুই ভাগ করে যে আমাদের রোটা আসবে সেই রোটাতে আমরা লোয়েস্ট মানটা এল ধরব সো এন সমান হচ্ছে একশো ষাট দুই ভাগ করলে আশি সো ফ্রিকু কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সির ঘরে আশি দেখতে হবে আশি সো এখানে কোথায় আশি থাকতে পারে কোথায় আশি থাকতে পারে দেখেন এখানে পঁয়ত্রিশ এখানে পঁয়ত্রিশ প্লাস এফ থ্রি সো এখানে আশি তো নাই দেখে বোঝা যাচ্ছে সো এইখানে চুরাশি আছে তাই না সো এইখানে আবার পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি আছে তাহলে হিসাবটা কেমনে করব এখানে আমাদের কত লাগবে কত লাগবে কত লাগবে আশি লাগবে সো আশিটা যে কোথায় আছে এটা আমরা কেমনে বুঝব মানে এখান থেকে তো বোঝার কোনো মানে বুদ্ধিয়ে পাচ্ছে না যে এটা কেমনে আসে লাগবে কিন্তু এখানে একটা জিনিস আমরা পাইছি এফ থ্রি আর এফ ফাইভ যোগ করলে আমরা সাইড পাব তার মানে মোটামুটি এফ থ্রি আর এফ ফাইভ একটা যদি দশও হয় আরেকটার মান হচ্ছে পঞ্চাশ সাপোজ সো এমনিতে তো এত ডিস্টেন্স হবে না সো আমরা একটু নর্মালি ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করি সো এফ থ্রি আর পঁয়ত্রিশ যোগ করলে আমাদের আশি হওয়ার সম্ভাবনা নাই মোটামুটি এটা জেনারেল নলেজ কারণ আসে এখানে পঁয়তাল্লিশ হবে না সাইডের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ এটা হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহলে আমরা কি ধরতে পারি এখানে যে ইয়াট আছে আমরা এই পরে হরটা ধরতে পারি পঁয়ষট্টির সাথে এফ থ্রি যোগ করলে আশির বেশি হবে 
বুঝা গেছে আশির বেশি হবে এখানে ধরে নিলাম বা আশি হবে তো তাহলে টার্গেট রো আমাদের এটা আমি আবার বলতেছি পঁয়ত্রিশের সাথে এফ থ্রি যোগ করলে আশি হওয়ার সম্ভাবনা নাই কেন নাই কারণ এই আশি থেকে যদি আপনারা পঁয়ত্রিশ বাদ দেন তাহলে আসবে এখানে পঁয়তাল্লিশ সো এফ থ্রির মান পঁয়তাল্লিশ হওয়ার কোনো চান্স নাই কারণ এফ থ্রির মান পঁয়তাল্লিশ হইলে এফ ফাইভের মান এফ ফাইভের মান তখন পনেরো হবে সো এফ এতটা ডিস্টেন্স হওয়ার সম্ভাবনা নাই এটা পাশাপাশি হবে মানে মানে তিরিশ পঁয়ত্রিশের পাশাপাশি এখন পঁয়তাল্লিশটা অনেক মানে ভাস্ট নাম্বার হয়ে যায় অনেক বড় নাম্বার সো এই জন্য টার্গেট রো আমাদের এই পঁয়ষট্টি আর এফ থ্রি ঠিক আছে সো টার্গেট নাম্বার যেহেতু পঁয়ষট্টি আর এফ থ্রি সো এই ঘরে আমাদের যে লোয়ার ক্লাসটা সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে এল এর মান কত পঞ্চাশ প্লাস এন এর মান তো একশো ষাট জানি বাই দুই প্রিভিয়াস কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি এটার এ উপরেরটা এটা টার্গেট রো না এটা টার্গেট রোয়ের উপরেরটা প্রিভিয়াস কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে এখানে আমরা পঁয়ত্রিশ প্লাস এফ থ্রি লিখতে পারি আর এফ এম এই ঘরের এফটা তিরিশ সো এফ এম আমরা তিরিশ লিখতে পারি ক্লাস ইন্টারভিউ তিরিশ থেকে বিশ গেলে দশ সো হেয়ারের মানগুলো লিখে দিলেও হইতো এল এর মান কত পাইছি পঞ্চাশ এন এর মান পাইছি একশো ষাট পিসি এফ এর মান কত পাইছি পঁয়ত্রিশ প্লাস এফ থ্রি এফ এম এর মান কত পাইলাম তিরিশ ক্লাসের মান পাইলাম দশ সো এগুলো আপনারা লিখে দিতে পারেন নাও লিখতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই সো এইখান থেকে আপনাদের মূল অঙ্কটা শুরু হবে সো এখানে পঞ্চান্ন ছিল পঞ্চান্ন লিখে ফেলছি সমান এটাকে একটু সামারাইজ করি সো এখানে পঞ্চাশ এখানে আবার পঞ্চাশ প্লাস আর এটা একটা ব্রাকেটে হবে কারণ এটা দুইটাই একটা দুইটাই কি একটা সো এখানে আমি আশি লিখতে পারি ষাটকে একশো ষাটকে যদি দুই ভাগ করি সো আমরা আশি লিখতে পারি আবার এখানে মাইনাস কত থার্টি ফাইভ লিখতে পারি প্লাস ম্যানেজে মাইনাস আবার প্লাস ম্যানেজে মাইনাস এফ থ্রি লিখতে পারি এখানে তিরিশ আর উপর এখানে গুণ আছে দশ হিসেবে সো এরপর এরপরে কি করতে পারি এরপরে আমরা একটু ক্যালকুলেশনটাকে বাম পাশেরটা ডান পাশে ডান পাশেরটা বাম পাশে নিয়ে আসতে পারি সো এটাকে যদি ওই পাশে নিয়ে আসি সো আমরা এখানে লিখতে পারি এটা সেম লাইন তুলছি এটা আপনাদের সেম লাইন তুলতে হবে না বা আমি এখানে হালকা ক্যালকুলেশন করতেছি আশি থেকে পঁয়ত্রিশ গেলে পঁয়তাল্লিশ মাইনাস আচ্ছা এটা মানে পক্ষ চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই পক্ষ চেঞ্জ করলে আবার আরেকবার চেঞ্জ করতে হবে আমি এমনি করে দিচ্ছি দেখেন পঞ্চান্ন ছিল পঞ্চান্ন আসে এই পঞ্চাশটা এই পাশে চলে আসলো মাইনাস হয়ে গেল এই জন্য ঠিক আছে সমান আমরা এই পাশে কত লিখতে পারি এখানে লিখতে পারি ফোরটি ফাইভ আশি থেকে পঁয়ত্রিশ গেলো ফোরটি ফাইভ মাইনাস এফ থ্রি আর নিচে আসে তিরিশ পাশে আসে দশ সো এবার এটাকে আরও ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে পারি পঞ্চান্ন থেকে পঞ্চাশ গেলে পাঁচ সমান আর এটা গুণ অবস্থায় আসে এটা এই পাশে আসে ভাগ হয়ে গেল ঠিক আছে আর এখানে পঁয়তাল্লিশ মাইনাস এফ থ্রি বাই তিরিশ এতটুকু আমাদের ক্লিয়ার এরপরে আমরা কি করতে পারি আর এই দুটাকে তো কাটাকাটি করে দিতে পারি আর এটা ভাগ অবস্থায় আছে এটা গুণ অবস্থায় করে দিতে পারি সো কাটাকাটিটা আমি করে দিলাম এক এখানে দুই তাহলে এখানে এক গুণ এই যে গুণ অবস্থায় আছে এটা ভাগ অবস্থায় আছে এবার সে গুণ অবস্থায় হয়ে গেল আর নিচে তো দুই আসেই সমান কত ফোরটি ফাইভ মাইনাস এফ থ্রি সো এখন আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি এটাকে আবার কেটে দিতে পারি এখানে পনেরো আসবে সো এখন আমরা সাইড চেঞ্জ করব তাহলে এখানে না সাইড চেঞ্জ করার কোনো দরকার নয় এখানে পনেরো আসে আমাদের পনেরো থাকে গেল মাইনাস ছিল এই পাশে প্লাস এফ থ্রি হয়ে গেল সমান এখানে পঁয়তাল্লিশ ছিল পঁয়তাল্লিশ থাকে গেল এই যে মাইনাসটাকে প্লাস করার জন্য তাহলে এখানে এফ থ্রি তো আছেই এখানে পঁয়তাল্লিশ আসে এখানে প্লাস পনেরো ছিল এখানে মাইনাস পনেরো সমান সমান কত লিখতে পারি তিরিশ মানে এফ থ্রি মানে কি তিরিশ এফ থ্রি মানে তিরিশ এটা আমাদের অঙ্কের মধ্যে আমরা পাইলাম সো অঙ্কের মধ্যে যেহেতু এফ থ্রি মানে তিরিশ পাইলাম এটাকে আমি দুই নাম্বার লিখে দিতে পারি সো এখন আমরা আবার লিখব আবার কি লিখব পুটিং যেহেতু এখানে আমাদের বাংলা লেখার কোনো স্কোপ বা সুযোগ নাই এখানে সব কিছুই ইংরেজিতে লিখতে হবে সো আমরা লিখি পুটিং পি ইউ টি টি আই এন জি পুটিং দ্য ভ্যালিউ ভি এ এল ইউ ই ভ্যালিউ অফ এফ থ্রি এট ইকুয়েশন ওয়ান 
इक्वेशन वाने कि इक्वेशन वाने लिखल से इक्वेशन वान ये आर लिखी एफ थ्री प्लस एफ फाइव समान सैड पाई तैना सो एख् एफ थ्री मान पे गे त्रिस तेल त्रिस प्लस एफ फाइव समान हे सट ते एफ फाइव समान सैट माइनस त्रिस समान कत त्रिस तेल अतए एफ थ्री समान त्रिस एफ फाइव समान त्रिस सो ये हमारे अंक समाधान तो प्रश्न कि बोल से प्रश्न कि बोल से प्रश्न बोल से फाइंड द मिसिंग फ्रिकुएन्सि फ्रम द इनकमप्लीट टेबिल एखान मिसिंग फ्रिकुएन्सि बेर करते बोलते तो बेर फिलसी तो अंक शेष एखे जो प्रब्लेम फाइव कर प्रब्लेम फाइव जो कर अपनारा सप्लिमेंट फाइव देखे देखे करबें से किच्छू कर जस्ट एक एड कर दीसि नतून मैं ये मानगुल चेन्ज कर दीसि ये बीस पंद्रह छो और ये दस बीस मैं ये मानगुल चेन्ज कर दीसि अंक सेम आसारा ये अंकटा कर ह्वाट्सपे पेजे ग्रुपे जेखने जेखने जे जे हमारे जे जे कम्युनिकेशन वे फलो करें ओ कम्युनिकेशन सिसटेमे मैं करा देखा देवें और आकटा कथा बोलते भूले गे अपारा यो अंक सप्लिमेंटगुलो कर बुझान ये सप्लिमेंटगुलो कर ह्वाट्सपे फेसबुक ग्रुपे वनान्य जगह चाहले पोस्ट दीते अथवा यो पाठा दीबें देखो यखान मध्य जी अपन इटा सब भलो है मैं जी स्टूडेंटर सप्लिमेंटा हाथ लेखा प्लस सल्यूशन एकदम कारेक्ट हो तो व्यक्तिगत भावे निजे हमारे पेज थे शेयर कर देव तो सकले सुस्थ देखा प्रब्लेम नम्बर छय तुद्ध तो तो खुदा फेस